ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಡುಕೇಶನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೀಬೇಕಿತ್ತು ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಮರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹಾಯ ಆಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಡಿ ಡಿ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಏನು ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಏನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಿ ಡಿ ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಂತೂ ಪ್ರಸಾರ ಆಗತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಅವೈಲಬಲ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಆ ರೀತಿಯೂ ಒಂದು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮನ್ನು ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವ ಚಾನಲ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಅದು ತಿಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಞೂ ಹಾಂ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಈ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ದೇಶದಲ್ಲಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಏನಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೀಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹಾಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡ
ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಏನು ಅಂತ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಇಡಲಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಧ್ಯ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರತ್ತ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೆದರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆದರಿಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು ಆವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ನ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೇರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೋ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯವರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕೇರ್ ಅಥವಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿದೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟಫ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟಫ್ ಅಂತ ಮಾಡಲಾಗೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಓದಿದಾರೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಸಿನೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಆಗಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದ್ದಾದರೆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿದೆ ಆದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗಬಹುದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಒಂದೇ ಮಾತ್ರಂ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೈ